আসসালামু আলাইকুম আজ একত্রিশ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ শুরু করছি চেঞ্জ টিভি প্রতিদিনের গল্প অনুষ্ঠান পাওয়ার বাই টিপটপ পার্ট লিমিটেড দর্শক আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি জহিরুল ইসলাম টুটুল আজকের আয়োজনে যা থাকছে শুরুতেই তার এক ঝলক দেখিয়ে দিচ্ছি এবার বিস্তারিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খানকে আটক করার পর আবার তাৎক্ষণিকভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় যেখানে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি কারাগারে আছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী মির্জা আব্বাস গ্রেপ্তারের পর বিএনপির অঘোষিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন মইন খান তিনি বিএনপির প্রধান নেতা হিসেবে কাজ করছেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় নজরুল ইসলাম খানের মতো স্থানীয় নেতারা থাকলেও মইন খানই অলিখিতভাবে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন কারণ আন্তর্জাতিক মহলে তার গ্রহণযোগ্যতা আছে কূটনৈতিক অঙ্গনে তিনি ভদ্র ও সজ্জন হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত বিভিন্ন সূত্র বলছে মইন খানকে আটক করে ছেড়ে দেওয়াটা ছিল সরকারের একটি রাজনৈতিক কৌশল বিএনপি যেন কালো পতাকা কর্মসূচি নামে আরেকটি আঠাশ অক্টোবরের মতো ঘটনা না ঘটাতে পারে সেই কারণেই মইন খানকে গ্রেপ্তার করে একটা বার্তা দেওয়া হয়েছে যে বিএনপি যদি আবার ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে পা বাড়ায় তাহলে সরকার কঠোর হতে বাধ্য হবে এবং এক্ষেত্রে সরকারের শূন্যতা নীতি রয়েছে তবে গ্রেপ্তারের পর তাকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে বিএনপির মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিএনপির কোনো কোনো নেতা মনে করেন যেহেতু মইন খানের সঙ্গেই কূটনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন পশ্চিমাদেশ বাংলাদেশের বিরোধী দলের নিপীড়ন এবং নির্যাতন নিপীড়ন এবং আটকের ঘটনার সমালোচনা করছেন এর জন্য সরকার মইন খানকে গ্রেপ্তার করে ঝুঁকি নিতে চায়নি কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে মইন খানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই মইন খানকে আটক করা হয়েছিল যেন কালো পতাকা মিছিলের নামে তিনি কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারেন যখন মইন খান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি কোনো সহিংসতার পথে যাবেন না তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে চুপচাপ নিষ্প্রভ এবং সুবোধ বালকের মতো চেহারায় ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরায় ধরা পড়লেন ঢাকাস্থ মার্কিন দূত পিটার ডিহাস এক সপ্তাহ পর তিনি মিডিয়ার সামনে এলেন কিন্তু এড়িয়ে গেলেন মিডিয়াকে পুরো সংসদীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ শেষে ফিরেও গেলেন তরিঘড়ি করে নতুন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর এবার পিটার হাস দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সেখানে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরাও উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রবেশ করেন পিটার হাস সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডিহাসের কর্মকাণ্ড নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয় নির্বাচনের পরে তিনি ইউ টার্ন করেন বিভিন্নভাবে সহযোগিতার বার্তা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সূচনা অধিবেশনের প্রথম দিন ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন তার ভাষণের পর সংসদের অধিবেশন চার ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতবি করা হয় এ সময় পিটার হাসকে রাষ্ট্রপতির ভাষণ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে দেখা যায় উদ্বোধনী দিনে পিটার হাস সংসদে উপস্থিত থাকলেও কুশল বিনিময়ের মধ্যেই সীমিত রেখেছিলেন নিজেকে পিটার হাস এ সময় কয়েকজনের সঙ্গে শুধু সালাম বিনিময় করেন এর বাইরে কারো সঙ্গেই তিনি আর অতিরিক্ত কথা বলেননি নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সহ দেশি বিদেশি কূটনীতিক রাজনৈতিক নেতা সরকারি কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ ও তাদের আত্মীয় স্বজন সহ পাঁচ শতাধিক অতিথি অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবার পর কূটনীতিকদের অনেকেই পারস্পরিক আলোচনা ও গল্পে মেতে উঠেন কিন্তু পিটার হাস ছিলেন চুপচাপ তিনি সময় ক্ষেপণ না করে দ্রুত সংসদ ভবন ত্যাগ করেন অধিবেশন শেষে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চোদ্দ দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতরা এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন না পিটার ডিহাস জানা যায় তার ব্যস্ততা থাকায় এদিন মন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ কারোর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেননি রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে ছিলেন মঙ্গোলিয়ার গানবোল্ড দাম্বাজাভ চেক প্রজাতন্ত্রের ড এলিসকা জিগোভা কম্বোডিয়ার কয়কুয়ং লুক্সেমবার্গের পেগি ফ্রেনজেন ভেনিজুয়েলার কাপায়া রুদ্রিগুয়েস গঞ্জালেস বৎসোয়ানার গিলবার্ট সিম্যান মেগল হাঙ্গেরির ইস্টভান জাবো জ্যামাইকার জ্যাসন কে হল উত্তর মেসিডোনিয়ার স্লোবোদান উজুনভ পেরুর জেভিয়ার ম্যানুয়েল পলিনিস ভেলার্ড স্লোভাকিয়ার রবার্ট মেক্সিয়াম স্লোভেনিয়ার মাতেজা ভোদেব ঘোষ ও উরুগের আলবার্তো এ ঘানি 
বাংলাদেশের দুর্নীতি নিয়ে খুবই সোচ্চার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে টিআইবি বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে তবু টিআইবি তার নিজস্ব অবস্থানে অনড় দুর্নীতির মাত্রা কোন দেশে কেমন সে সম্পর্কে ধারণা দিতে প্রতিবছর প্রতিবেদন প্রকাশ করে জার্মানির বার্লিন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিদায়ী দু সালের জন্য দুর্নীতির ধারণাসূচক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তারা সেই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দুর্নীতির মাত্রা বিশ্বের যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দশম এর আগে দু সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বারোতম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন রয়েছে সেসব দেশের চেয়েও বাংলাদেশের দুর্নীতির মাত্রা বেশি মঙ্গলবার জার্মানির বার্লিন থেকে দুর্নীতির ধারণাসূচক সিপিআই প্রতিবেদন দু প্রকাশ করেছে টিআই দু সাল থেকে বাংলাদেশের দুর্নীতির চিত্রটি ধারণাসূচকে কেমন টিআই তাদের প্রতিবেদনে সেটি তুলে ধরেছে প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দু হাজার এক থেকে দু হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর টিআইয়ের তালিকায় শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ অর্থাৎ ওই সময় দুর্নীতির মাত্রা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ছিল বাংলাদেশে ওই পাঁচ বছরের মধ্যে দু হাজার এক সালে দেশে তিনটি সরকার ক্ষমতায় ছিল বছরের শুরুর দিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ মাঝামাঝি সময় প্রায় তিন মাস ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর দু সালের অক্টোবর থেকে দু সাল পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল বিএনপি দুর্নীতি বেশি এমন দেশের তালিকায় দু সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয় পরের বছর সপ্তম দু সালে দশম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ এরপর দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ঘুরে ফিরে বারো থেকে সতেরো এর মধ্যে ছিল এবার তা দশে নেমে এসেছে অর্থাৎ ধারণাসূচক অনুযায়ী দেশে দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে দুর্নীতির ধারণাসূচকে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান প্রসঙ্গে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ জামান গণমাধ্যমকে বলেন বাংলাদেশের অবস্থান হতাশাজনক এবার বাংলাদেশের স্কোর ও অবস্থানের অবনমন প্রমাণ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবিক অর্থে কার্যকর প্রয়োগ হয়নি আইনের প্রয়োগ ও কাঠামোগত দুর্বলতায় বাংলাদেশের আরও অবনতি হয়েছে ইফতেখারুজ জামান আরও বলেন সরকারি খাতে দুর্নীতির ব্যাপকতা বেড়েছে বিশেষ করে সরকারি ক্রয় প্রকল্প চুক্তি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি দুর্নীতি দেখা গেছে অর্থ পাচারের বিষয়ে তথ্য প্রকাশিত হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বেড়েছে ঘুষ লেনদেন ও সরকারি অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বেড়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে রাজনৈতিক প্রশাসনিক আর্থিক সহ বিভিন্নভাবে অর্জিত ক্ষমতাকে নিজের সম্পদ বিকাশের লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে দুর্নীতির ধারণাসূচকের বিষয়ে সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন দুর্নীতি করাপশন ইজ ওয়ে অব লাইফ অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড নাও এটা বাংলাদেশের ব্যাপার নয় সারা বিশ্বেই আছে কম বেশি কিন্তু যেভাবে অপবাদটা বাংলাদেশ নিয়ে দেওয়া হয় এটা মোটেও সত্য নয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দাবি করেন বিএনপি যা বলে টিআইবিও তাই বলে এসব প্রতিষ্ঠানের কিছু রাজনৈতিক ইন্টারেস্ট বা স্বার্থ আছে বিশ্ব জুড়ে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব সেখানে অবস্থানগতভাবে কোনো কোনো জোট বা দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের পাহারাদার এসব প্রতিষ্ঠান ওখানে কারো স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এসব কমেন্ট করা হয় এসব অপবাদ দেওয়া হয় এটা অতীতেও দেওয়া হয়েছে ওবায়দুল কাদের বলেন আমরা এগুলোর পরোয়া করি না এ প্রসঙ্গে ইফতেখারুজ জামান বলেন এই প্রতিবেদন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ার সুযোগ নেই এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবেষণা দুর্নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সূচক যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে তাদের কাছে এই প্রতিবেদনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয় একই দল যখন ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন তারাই টিআই এর প্রতিবেদনকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে অবস্থান পরিবর্তনের কারণে তাদের বক্তব্যের পরিবর্তন ঘটে ইফতেখারুজ জামান অভিযোগ করে বলেন যারা ঋণ খেলাপি তারাই দেশে ঋণ খেলাপের নীতিমালা কি হবে তা নির্ধারণ করেছে বৈশ্বিক মানদণ্ডে অর্থ পাচারের দিক থেকে শীর্ষ দিকে অবস্থান করছে দেশে উন্নয়ন হয়েছে এটা স্বীকার করতে হবে কিন্তু দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে আরও উন্নতি হতো এবং জনগণের জন্য অর্থবহ হতো উন্নয়নে সুফল জনগণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা দুর্নীতি তিনি মনে করেন সাধারণ মানুষ বলবে টিআইয়ের এই প্রতিবেদন সঠিক বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা বলেছেন দশ বছর পর বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে এক লাখ টাকার একটি চেক জাকির তালুকদার আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এটি আমি হাতে পেয়েছি এই বিষয়টিতে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিচালনা পর্ষদ কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা তারাই চূড়ান্ত করবেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদা কথা সাহিত্যিক জাকির তালুকদারের পুরস্কারের অর্থ ও সম্মাননা স্মারক ফেরত পাঠানো প্রসঙ্গে এসব কথা বলেন মোহাম্মদ নুরুল হুদা বলেন আমার বন্ধু জাকির তালুকদারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
বাংলা একাডেমি সম্পর্কে তার উৎসাহ বরাবরই আমি দেখেছি এই উৎসাহ থেকে তিনি এই কাজটি করেছেন উনিশশো সালে আমি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি সে সময়ে বাংলা একাডেমি দুজনকে পুরস্কার দিয়েছিল আমি আর আবু বকর সিদ্দিক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছি বাংলা একাডেমি অগণতান্ত্রিকভাবে চলছে এমন মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেন অগণতান্ত্রিকভাবে বাংলা একাডেমি চলছে সে সময়ে জাকির তালুকদার এই পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন সে সময়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি এরপর আরও কত বছর পেরিয়ে গেছে আমি বাংলা একাডেমিতে নতুন পর্যায়ে এলাম দু সালে বিষয়টি দেখেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি তিনি বলেন মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করা হয়েছে গত ডিসেম্বরের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে এবারের অর্থ বছরের আগে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনে একটি ভোটার তালিকা যুক্ত করতে হবে এজন্য ভোট দেওয়ার বিধিমালা তৈরি করতে হবে এবার খুব জরুরি এক মিনিট জানাচ্ছেন ইউনেস্কো ক্লাব পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিক আমিরুল মোমিনের মানিক খুব জরুরি এক মিনিটে প্রত্যেককে আমন্ত্রণ একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বা পরিচয় নির্ভর করে তার আদর্শের ওপর সেই জন্য আদর্শবাদিতার গুণটি খুবই জরুরি ভালো মানুষ হবার জন্য প্রিয় বন্ধুরা আপনি যদি আপনার আদর্শের উপর অটল থাকেন আপনার আদর্শকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুকে ধারণ করেন তাহলে আপনাকে বিপরীত আদর্শের মানুষও স্যালুট করতে বাধ্য হবে এক্ষেত্রে দুজন মানুষের নাম আমি উল্লেখ করব একজন ফররুখ আহমদ আর অন্যজন সত্যেন সেন ফররুখ আহমদ ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য নিরন্তরভাবে কাজ করেছেন তিনি তার আদর্শে অটল থেকেছেন অন্যদিকে শিল্পী সত্যেন সেন উদিচি শিল্পী গোষ্ঠী সহ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তার বাম আদর্শকে উচ্চকিত করতে চেয়েছেন দুজন মানুষই দুই খরানার হলেও আদর্শে তারা অটল ছিলেন সুতরাং আদর্শবাদী যদি আমরা হতে পারি তাহলে এই সমাজকে একটা আলো যেমন দেখাতে পারবো ঠিক তেমনি এই সমাজে একটা উদাহরণও আমরা তৈরি করতে পারবো সবাই ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা নিরন্তর এ পর্যায়ে দেশের বাইরের খবর ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘাত শুরুর পরই মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে মার্কিন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ড্রোন ও রকেট হামলা চালাচ্ছে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠী যদিও এসব হামলার অধিকাংশই ভূপাতিত করা হয়েছে জর্ডানে সবশেষ হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি চৌত্রিশ জন আহত হয়েছেন কোরিয়ার যুদ্ধের পর এটি মার্কিন বাহিনীর ওপর সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী হামলা এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপর চাপ বাড়ছে প্রতিশোধমূলক হামলার এমন পরিস্থিতিতে লেবানন থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে সিরিয়া ও ইরাকে মার্কিন বাহিনী লক্ষ্য করে অব্যাহত হামলার জন্য বাইডেন শুরু থেকেই ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করছেন ইরান তাদের সামরিক সহায়তা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হচ্ছে এই গোষ্ঠীগুলো ড্রোন ও রকেট দিয়ে হামলা পরিচালনা করছে যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্যন্ত আটবার প্রতিশোধমূলক হামলা করেছে বেশি হামলা করা হয় ইরানের লক্ষ্যবস্তুতে অন্যদিকে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইরান সমর্থিত এই গোষ্ঠীটির ওপর অন্তত নয়বার হামলা চালিয়েছেন বাইডেন এতে বৈশ্বিক শিপিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটি সংকট তৈরি হয়েছে কাজে আসছে না মার্কিন নেতৃত্বাধীন টাস্ক ফোর্স হুথি বিদ্রোহীদের দাবি ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এই হামলা চালানো হবে এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচনকে সামনে রেখে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার রাজনৈতিক চাপে পড়েছেন জো বাইডেন বিশেষ করে রিপাবলিকান পার্টি থেকে একজন মার্কিন সিনেটর ইরানে এখনই হামলার দাবি তুলেছেন ক্রমেই হামলা পাল্টা হামলা অনিবার্য হয়ে পড়ছে তবে প্রশ্ন হল এমন অবস্থা কতদিন চলবে ইরাক ও সিরিয়ায় ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সীমিত হামলায় যেমন অভ্যন্তরীণ সমালোচনা প্রশমিত হবে না তেমনি ইরানকেও থামিয়ে রাখা যাবে না সব দিক বিবেচনায় এই মুহূর্তে উভয় সংকটে বাইডেন কারণ মাঝারি ধরনের হামলা একদিকে যেমন যথেষ্ট নয় অন্যদিকে বড় হামলায় অন্যান্য সমস্যা রয়েছে যেমন ইরাকে বড় পরিসরে হামলা হলে ইরাকি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক অবনতি হতে পারে এতে রাজনৈতিকভাবে জয় হবে ইরানের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে লেবাননের হিজবুল্লা দিয়েও সুবিধা নিতে পারে ইরান একই সঙ্গে বড় সংঘাতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যেতে পারে বিশেষ করে যদি পারস্য উপসাগর অস্থিতিশীল হয় ও সৌদির বিভিন্ন তেল স্থাপনায় ইরান হামলা করে এরই মধ্যে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি বেড়ে আশি ডলার ছাড়িয়েছে নির্বাচনের আগে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্রে এবার মধ্যপ্রাচ্যের খবর হঠাৎ ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন জানিয়েছেন তারা এমন মুহূর্ত তৈরি করতে চান যখন ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া যাবে 
লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এই কথা জানান ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই একটি রাজনৈতিক আশাবাদের জায়গা থাকতে হবে যাতে তারা দেখতে পায় দুই রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে এমন অগ্রগতি হয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসার উপায় নেই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রটি কেমন হবে এর ভৌগোলিক গঠন কেমন হবে এবং কিভাবে পরিচালিত হবে এসব বিষয়ে আমাদের কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত ডেভিড ক্যামেরন আরও বলেন যদি এটা হয় অর্থাৎ সঠিক মুহূর্ত তৈরি করা যায় তাহলে আমরা আমাদের মিত্র সহ জাতিসংঘকে নিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়ে ভাববো তবে বিশ্লেষকরা বলছেন ইহুদি জায়নবাদী পরিবেষ্টিত যুক্তরাজ্য সরকারকে কখনোই ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কাজ করতে দেওয়া হবে না প্রেসিডেন্ট ক্যামেরনের এই বক্তব্য কেবল কথার কথা হিসেবেই বিবেচিত হবে মিশরের গোয়েন্দা প্রধান আব্বাস কামালের সাথে বন্দি মুক্তির বিনিময়ে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করবেন হামাস নেতারা এক মিশরীয় কর্মকর্তা কাতারের আল আরাবি নিউজ চ্যানেলকে এই তথ্য জানিয়েছেন ইসরায়েলের সাথে আলোচনার পর কাতারের প্রস্তাবে তিনটি ধাপে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছে প্রতিটি ধাপে হামাসের হাতে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে বিনিময়ে ইসরায়েল বিপুল সংখ্যক ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে এছাড়া এ সময় গাজায় কোনো ধরনের হামলা হবে না এবং ত্রাণ সাহায্য আরও বেশি পরিমাণে গাজায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে হামাসের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন প্রথম ধাপে শিশু নারী অসুস্থ ও বয়স্ক বন্দীদের মুক্তি দেবে হামাস এরপর সৈন্যদের মুক্তি প্রদান করা হবে সবশেষে হামাসের হাতে থাকা বন্দীদের লাশ ফেরত দেওয়া হবে এই তিন ধাপের সময় উভয়পক্ষ সব ধরনের সামরিক তৎপরতা বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেবে তবে তিনটি ধাপ কতদিন স্থায়ী হবে তা চূড়ান্ত পর্বে নির্ধারিত হবে তবে হামাসের পলিট ব্যুরোর কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজাল আল আরাবিকে বলেন তাদের টার্গেট হল স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী বিনিময় তিনি জোর দিয়ে বলেন ইসরায়েল যদি গাজা উপত্যকা থেকে পুরোপুরি প্রত্যাহার না করে তবে আলোচনা সফল হবে না আরবিভাষী আল আরাবি আল জাদিদ পত্রিকার মতে হামাস প্রতিটি ইসরায়েলি সৈন্যের বিনিময়ে একশো থেকে দুশো পঞ্চাশ জন ফিলিস্তিনি বন্দীর মুক্তি দাবি করেছে মিশরীয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি খবরে বলা হয়েছে আগামী সপ্তাহে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চুক্তি হতে পারে দর্শক শেষ করছি প্রতিদিনের গল্পের আজকের গল্প চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস বাংলাদেশের ইউটিউব জার্নালিজমের অগ্রদূত ভিজিট করুন এর ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট চেঞ্জ টিভি ডট প্রেস ইউটিউব ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ চেঞ্জ টিভি প্রেস এবং সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি নিয়মিত লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আপডেট রাখুন নিজেকে ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর এটাও জানিস না চল আমি নিয়ে যাচ্ছি টিপটপ মার্টের হাইড অফিসিয়াল ট্রিটমেন্টটি আপনার স্কিন পরিষ্কার করবে গভীর থেকে ডেড সেল দূর করবে স্কিন হাইড্রেট রাখবে স্কিন টোন স্মুথ রাখবে স্কিন উজ্জ্বল করবে বয়সের ছাপ কমাবে ব্ল্যাক হেডস ও হোয়াইট হেডস দূর হবে এবং সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযোগী টপ মার্ট লিমিটেড ইউর এক্সপেকটেশন ইজ আওয়ার কমিটমেন্ট স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্মার্ট পদ্ধতিতে নির্বাচনের প্রচার না করে আপনি পিছিয়ে পড়ছেন না তো আপনি যদি একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকেন তবে আপনার উন্নয়ন কার্যক্রম সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করে আপনি পৌঁছে যাবেন আপনার এলাকাবাসীর একদম কাছে আপনার উন্নয়নের সকল কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি ভিডিও রিলস গ্রাফিক্স তৈরির মাধ্যমে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে ওয়েব কিংডম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইতিমধ্যে ওয়েব কিংডম জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিদের উন্নয়ন কার্যক্রমে ভূমিকা রেখেছে এখনই সঠিক সময় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনার সকল অনলাইন প্রচারণার দায়িত্বের জন্য স্মার্ট কাউকে বেছে নেয়ার আমাদের সাথে যোগাযোগ করবার মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান ওয়ান ফাইভ এইট ফোর নাইন সিক্স এবং জিরো ওয়ান নাইন ওয়ান থ্রি জিরো এইট নাইন জিরো ফোর ফাইভ